ছাত্র ছাত্রীরা আমরা নবম শ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথম চ্যাপ্টার আমরা প্রথম ক্লাসে আলোচনা করেছি সেখানে পোল্যান্ড এবং চিলির ইতিহাস আমরা আলোচনা করেছি গণতান্ত্রিক ইতিহাস তো আমরা আজকে আমাদের এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের উত্থান পতন সম্পর্কে আমরা আরেকটু বিস্তৃত আলোচনা করব টপিকগুলি অনেকটা বেশি স্বাভাবিক কারণে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে আমরা স্পেসিফিক যেখানে ডেমোক্রেসি স্টেবেল না যেখানে ডেমোক্রেসি এস্টাবলিশ হয়েছে ফার্দার সেখানে যে মার্শাল ল ইম্পোজ হয়েছে ফার্দার ডেমোক্রেসি এস্টাবলিশ হয়েছে এরকম আমরা কিছু কিছু রাষ্ট্রের ইতিহাস আমরা গণতান্ত্রিক ইতিহাস বা সামরিক শাসনের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা আলোচনা করি তো গণতন্ত্র প্রথমত একচুয়ালি কি আমরা গণতন্ত্রের সম্পর্কে আলোচনা করছি গণতন্ত্র কি এটা একটু প্রথমে আমাদের বোঝা উচিত গণতন্ত্র হচ্ছে একটি সরকারের কাঠামো যেখানে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি সরকার গঠন করবে এবং সেই সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে জনগণ ইচ্ছা করলে নির্দিষ্ট সময়ের পর সেই সরকারকে পরিবর্তন করতে পারবে এটা হচ্ছে মূলত গণতন্ত্র অর্থাৎ গণতন্ত্রে জনগণের ক্ষমতার উৎস সে নিরিখে তা আমরা দেখেছি যে সমগ্র পৃথিবীতে যে আমরা সপ্তদশ শতকে আমরা দেখেছি যে ষোলশো সালের পরে যে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তো পৃথিবীতে আমরা যদি বিভিন্ন রাষ্ট্রের যে ইতিহাস আমরা পর্যালোচনা করি তখন আমরা দেখতে পাবো যে ইংল্যান্ডের জনগণ খুব একটা আন্দোলন করতে হয়নি কারণ সেখানে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটেছে কন্টিনিউসলি যার কারণে সেখানে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরে মোটামুটি কনস্টিটিউশনাল রুল চলছে কিন্তু এর পরবর্তী সময় আমরা দেখেছি যে ফরাসি বিপ্লব সেখানে কিন্তু ফরাসি দেশের জনগণ এই বিপ্লবে সামিল হয়েছিল সতেরোশো উনানব্বই সালে বিপ্লবের মাধ্যমে সেখানে গণতন্ত্র ডেমোক্রেসি এস্টাবলিশ হয়েছে কিন্তু সেই গণতন্ত্র স্থায়ী হয়নি আমরা সতেরোশো আটানব্বই সালে আমরা দেখেছি আবার নেপোলিয়নের নেতৃত্বে সেখানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আরো অনেক পরে আমরা দেখব যে ফরাসি দেশে গণতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একই দেশে একবার গণতান্ত্রিক শাসন এসেছে আবার রাজতান্ত্রিক শাসন এসেছে আবার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে এই যে রাইজ এন্ড ফল অব দ্য ডেমোক্রেসি এই বিষয়ে আমরা আলোকপাত করছি তো এই যে অষ্টাদশ শতকে সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে গণতন্ত্র সম্পর্কে চর্চা হচ্ছে রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নতুন যে আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্র সমগ্র বিশ্বে যে আদর্শ ছড়িয়ে পড়েছে ফরাসি বিপ্লবের পর সে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণ দেশে দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আমরা দেখব এশিয়া এবং আফ্রিকার অধিকাংশ রাষ্ট্র যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের ভারতের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে উনিশশো সালে স্বাধীনতা লাভ করেছে আমরা ব্রিটিশদের তাড়িয়ে দিয়ে তারপরে আমাদের দেশে আমাদের সংবিধানের মাধ্যমে আমাদের দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তো বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে কলোনালিজম যে পাওয়ার বা কলোনিয়াল যে পাওয়ার আছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যে সকল জাতি স্বাধীনতা লাভ করেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আমেরিকা আমেরিকাবাসী সতেরোশো ছিয়াত্তর সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছে তিরাশি সালে এরা স্বাধীন হয়ে গেছে আবার সতেরোশো সাতাশি সালে তাদের নতুন সংবিধান প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যদিও সেই গণতন্ত্র স্টেবেল ডেমোক্রেসি ছিল না কারণ কি সেখানে সকল মানুষের অ্যাডাল ফ্রেঞ্চাইজ যেটা যে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের যে ভোটাধিকার সেটা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেটা ইংল্যান্ডেও ছিল না সেখানে জাতিগত বৈষম্য ছিল আমেরিকাতেও ছিল কিন্তু শাসনের যে প্যাটার্ন সেটা গণতান্ত্রিক ছিল জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার কিন্তু সেই জনগণ কারা নির্বাচন করবেন সরকার সেই বিষয়ে গণতান্ত্রিক ছিল না সেই ধারণাটা গণতান্ত্রিক ছিল না কিন্তু সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত ছিল এর পরবর্তী সময় আমরা আফ্রিকান কান্ট্রির দিকে যদি তাকাই যে উল্লেখযোগ্য আফ্রিকার যে দেশটি প্রথমে স্বাধীনতা লাভ করেছিল সেই ঘানা ব্রিটিশ শাসনে যেটাকে আমরা গোল্ড কোস্ট হিসেবে জানি নাক্রমার নেতৃত্বে ঘানা উনিশশো সালে স্বাধীনতা লাভ করে কিন্তু সেই স্বাধীনতাও কিন্তু স্থায়ী হয়নি স্বাধীনতার পরে যে ইন্টারিম গভর্নমেন্ট হয়েছিল সেখানে তিনি সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন পরবর্তী সময় সংবিধান অনুযায়ী তিনি প্রথম রাষ্ট্রপতি পদে অলঙ্কৃত করেছেন কিন্তু আমরা দেখেছি ঘানার ইতিহাস যে উনিশশো সালে 
সামরিক বাহিনী নাত্রমাকে ক্ষমতাচ্যুত এবং হত্যা করে সেই দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করেছে অর্থাৎ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু সেই গণতন্ত্র স্টেবেল বা স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে এছাড়া আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উনিশশো সালের মধ্যে আমরা দেখেছি যে আফ্রিকার একসঙ্গে সতেরোটি দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল আমরা আফ্রিকান কান্ট্রির বাইরেও আমরা যদি আমাদের প্রতিবেশী দেশের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব যে উনিশশো সালে বাংলাদেশ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে এবং সেখানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় কিন্তু আমরা দেখেছি উনিশশো সালের আগস্ট চোদ্দ আগস্ট মধ্যরাত্রে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে যে আর্মি জেনারেল জেও রহমান শাসন ক্ষমতা দখল করেছেন তার পরবর্তী সময় আমরা দেখেছি জিও রহমানকে হত্যা করে এরশাদ খাওয়া শাসন ক্ষমতা দখল করেছেন তারপরে আমরা আবার দেখেছি উনিশশো সালে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এই সামরিক শাসনের পতন ঘটিয়ে আবার গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেটা বর্তমানেও বাংলাদেশে রয়েছে পাশাপাশি আমরা যদি পাকিস্তানের দিকে তাকাই সেখানে আমরা দেখব পাকিস্তানও নব্বই সাল থেকে মোটামুটি গণতান্ত্রিক সরকার ছিল তার আগে উত্থান পতন হয়েছে সামরিক শাসকরা বহুবার ক্ষমতা দখল করেছে কিন্তু মোটামুটি একটা স্টেবেল গভর্নমেন্ট ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট নাইনটিন নাইনটিতে এস্টাবলিশ হয়েছিল পাকিস্তান কিন্তু আমরা দেখব উনিশশো সালে যে জেনারেল মোশারফের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করেছিল নওয়াজ শরীফ নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল তাকে প্রথমত দেশে প্রবেশই করতে দেওয়া হয়নি তিনি শ্রীলঙ্কা থেকে দেশে ফিরছিলেন একটা গণতান্ত্রিক একটা দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রকে সামরিক বাহিনী কিভাবে ক্ষমতা দখলের মধ্যে দিয়ে সেই গণতন্ত্রের পতন করছে সেটা আমরা আমাদের নাইবারিং কান্ট্রিগুলিতে আমরা দেখছি আবার আমরা যদি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র মায়ানমারের দিকে তাকাই সেখানে আমরা দেখব যে মায়ানমারে মায়ানমার স্বাধীনতা লাভ করেছে উনিশশো সালে উনিশশো সালে স্বাধীনতা লাভের পর মায়ানমারও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আবার আমরা দেখব উনিশশো সালে মায়ানমারে সামরিক শাসকরা ক্ষমতা দখল করেছে ক্ষমতা দখল করার পর সেখানে সামরিক শাসন জারি করা হয়েছিল এবার উনিশশো সালে আমরা দেখব সেখানে আনসার সূচির নেতৃত্বে যে একই সরকার উনিশশো সালে বলছি আনসার নেতৃত্বে আমরা দুই হাজার বারো সাল দিকে বোধ হয় মায়ানমারের সরকার নতুন গণতান্ত্রিক সরকার আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু সেই সরকার এখনো পুরোপুরি সামরিক বাহিনীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি তো স্বাভাবিক কারণে যে গণতন্ত্র মায়ানমারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু সেখানে আনসার সূচির নেতৃত্বে যে ডেমোক্রেটিক পার্টি ছিল তাদেরকে জেলে বন্দি করে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সূচি যদিও নোবেল প্রাইজ তিনি পেয়েছেন শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন কিন্তু সেই মায়ানমারের গণতন্ত্র এখনো দুর্বল গণতন্ত্র সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্বকে এখনো খর্ব করতে পারেনি সেই দেশের সংবিধান তো এই বিষয়গুলি আমাদের সামনে এসেছে আমাদের পাশাপাশি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির দিক থেকে সমগ্র বিশ্বে গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কাজ করছে যেটা হচ্ছে ইউএনও ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন অর্থাৎ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ চব্বিশে অক্টোবর নাইনটিন ফর্টি ফাইভ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তো আমাদের যেটা আলোচনার বিষয় যে সংগঠনটি গণতন্ত্র রক্ষা কবচ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মূলত ছয়টা অর্গান আছে সেই অর্গানগুলির মধ্যে যেটা জেনারেল অ্যাসেম্বলি সাধারণ পরিষদ সেখানে বর্তমানে একশো তিরানব্বইটি দেশের প্রতিনিধি রয়েছে প্রত্যেকের একটি করে ভোটাধিকার রয়েছে কিন্তু এই ইউএনও যে আরেকটা অর্গান রয়েছে সিকিউরিটি কাউন্সিল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অর্গান সেই সিকিউরিটি কাউন্সিলের কিন্তু সকল সদস্য রাষ্ট্রের সদস্য সেখানে মানে ভোটাধিকার নেই মাত্র পনেরোটি সদস্য রাষ্ট্রকে নিয়ে সিকিউরিটি কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে তার মধ্যে পাঁচটি হচ্ছে পারমানেন্ট মেম্বার কান্ট্রি সেগুলি হচ্ছে ইংল্যান্ড ফ্রান্স তারপরে রাশিয়া চায়না ইংল্যান্ড ফ্রান্স রাশিয়া ইংল্যান্ড ফ্রান্স রাশিয়া চায়না আর ইউএসএ এই পাঁচটি রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্য পদ লাভ করেছে আরও দশটি রাষ্ট্র রয়েছে যারা অস্থায়ী সদস্য দিবসের জন্য এরা নির্বাচিত হয় প্রতি দিবসের পরপর পরিবর্তিত হয় তো সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে পাস হওয়ার পর 
সেখানে নিয়ম আছে যে সিকিউরিটি কাউন্সিলের অনুমোদন লাগে সিকিউরিটি কাউন্সিলের এই পাঁচটি স্থায়ী সদস্যের যদি কোনো একটি সদস্য যদি সেখানে নেগেটিভ ভোট দেয় অর্থাৎ ভেটো পাওয়ার প্রয়োগ করে তাহলে সেই ডিসিশন কার্যকরী হতে পারবে না এখানে সকল সদস্য রাষ্ট্রের একশো কোটি রাষ্ট্রের সমান অধিকার কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জ নেই অর্থাৎ এখানেও কিন্তু আন ডেমোক্রেটিক সিস্টেম রয়েছে যে সংগঠনটা গণতন্ত্রকে স্টেবল করার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেই সংগঠনের গঠনতন্ত্রী কিন্তু আন ডেমোক্রেটিক পাওয়ারের অস্তিত্ব রয়েছে এছাড়া আমরা আরো দেখব আইএমএফ যেটা ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড যেটা রেগুলেট করা হয় যারা এখানে বেশি অর্থ দান করছে এরাই বেশি পাওয়ার ইউটিলাইজ করছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ক্ষেত্রে তো আরো বেশি অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যিনি প্রেসিডেন্ট হবেন তিনি সবসময় আমেরিকার একজন নাগরিক হতে হবে তো আমরা দেখব যে গণতন্ত্রকে স্ট্যাবেল করার জন্য শক্তিশালী করার জন্য গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ করার জন্য যে বিশ্ব সংস্থা সেখানেও কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে আজকে দাবি উঠেছে যে সমগ্র বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সমান মর্যাদা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য যেটা আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় একটু আগে আমরা করেছি পোল্যান্ডের ইতিহাস আলোচনা করেছি আমরা চিলির ইতিহাস আলোচনা করেছি আমরা ভারতবর্ষ এবং নাইবারিং কান্ট্রির ইতিহাস আলোচনা করেছি সেখানে আমরা লক্ষ্য করেছি গণতন্ত্রের উত্থান পতন কিভাবে হচ্ছে তো আবার সেই গণতন্ত্রকে স্টেবল করার জন্য বিশ্ব সংস্থা যেটা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সেটা সাহায্য করছে যে ট্রাস্টিশিপ যে সংগঠনের যে একটা অর্গান রয়েছে সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত জাতিগুলিকে এই ট্রাস্টিশিপ সাহায্য করছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তো কিন্তু সেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জেই কিন্তু অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিও রয়ে গেছে এছাড়া আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দুর্বলতাও আমরা লক্ষ্য করেছি উনিশশো সালে ইরাক স্বাধীনতা লাভ করেছিল ইরাক বিকেম ফ্রি ইন নাইনটিন ফ্রম দ্য ব্রিটিশ এটা ব্রিটিশ কলোনি ছিল তো সেখানে স্বাধীনতার পরে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি নাইন যে বাদ পার্টি সাদ্দাম হুসেনের নেতৃত্বে বাদ পার্টি সেখানে ক্ষমতা দখল করেছিল পরবর্তী সময় এই বাদ পার্টির নেতা সাদ্দাম হুসেন সমস্ত অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে ব্যান করে দিয়ে সেখানে ডিক্টেটরশিপ স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন এবং তার বিরোধী মতবাদীদের হত্যা করা হয়েছিল সম্পূর্ণ একটি স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করা হয়েছিল যাই হোক আমরা দেখব যে দুই হাজার তিন সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে সাদ্দাম হুসেনকে বন্দী করা হয়েছিল এবং বিচারে সাদ্দাম হুসেনের ফাঁসি হয়েছিল এটা একটা অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি কারণ কি একটা দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে অন্য একটা রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে না কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সেখানে নীরব দর্শকের ভূমিকা ছিল স্বাভাবিক কারণে যে বিশ্ব সংস্থা আন্তর্জাতিক সংস্থা সেই সংস্থাও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সবসময় সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারছে না অর্থাৎ আমাদের যে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু গণতন্ত্রের উত্থান পতন এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ডেমোক্রেসি স্টিল টু এ নট স্টেবল ফেসিং দ্য চ্যালেঞ্জেস থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড মানে অতন্ত্র প্রহরীর মতো সমস্ত যে বিশ্ববাসীকে সর্বদা সজাগ থাকতে হচ্ছে গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য যে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন চলছে সেটা অব্যাহত রয়েছে এটাই ছিল এই চ্যাপ্টারের মূল বিষয়বস্তু তো আমরা আবারও বলছি যে প্রথম এই চ্যাপ্টারটা সমসাময়িক পৃথিবীর যে গণতন্ত্র যে ডেমোক্রেসি ইন দ্য কন্টেম্পোরারি ওয়ার্ল্ড এটাকে আমরা দুটা পার্টে আলোচনা করেছি প্রথম পার্টে আমরা চিলি এবং পোল্যান্ডের ইতিহাস আলোচনা করেছি দ্বিতীয় পার্টে আমরা সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন মহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আমরা আলোচনা করেছি বিশদভাবে আলোচনা করতে হলে আরো অনেকটা সময় লাগে আমরা মূল যে বিষয়টা যেটা আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি কিভাবে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিভাবে সেই সরকারকে উৎখাত করা হয়েছে আবারও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ ফাইনালি গণতন্ত্রে জয়লাভ করছি এটা আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি এই চাপটার থেকে ছাত্রছাত্রীরা তোমরা যে বিষয়টা অর্থাৎ প্রশ্ন যেখান থেকে হতে পারে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যা হতে পারে তোমরা সেটা নোট করে নেবে তো জেনারেলি মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন অনুযায়ী এই চাপটার থেকে থ্রি মার্কসের কোশ্চেন থাকবে তো এখানে প্রথমত যে কোশ্চেনটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারের তিনটি উপায় উল্লেখ করো বা লিখো 
এটা হচ্ছে প্রথম ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যে সাজেস্ট থ্রি অর ফোর ইভেন্টস হুইজ কন্ট্রিবিউটেড টু এস্টাবলিশ ডেমোক্রেসি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যারা ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্ট আসো তোমাদের ক্ষেত্রে একটু অসুবিধা হয় তোমরা বাংলা মিডিয়ামের সমস্ত টার্মস গুলি সম্পর্কে তোমরা ওয়াকি বহাল না তো আমি বলবো তোমরা পাশাপাশি যেহেতু মাদার টাং অধিকাংশ স্টুডেন্টেরই বাংলা হ্যাঁ তোমরা দুটো বই দেখবে তাহলে অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে সেকেন্ড কোশ্চেন ডিফাইন ডেমোক্রেসি রাইট থ্রি ফিচার্স অব ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র কি এবং গণতন্ত্রের তিনটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো এটা তোমাদের জন্য সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন নেক্সট হচ্ছে মেনশন এনি থ্রি স্টেটস দ্যাট লেড টু মিলিটারি কপ ইন চিলি চিলিতে সামরিক উত্থানের কারণ কি ছিল বা কোন ঘটনা চিলি সামরিক উত্থানের সাহায্য করেছিল বা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল এটা হচ্ছে তৃতীয় কোশ্চেন যেটা চিলি যে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সালভাদুর এলেন্ডে যে সংস্কার কর্মসূচি নিয়েছিলেন যেখান থেকে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছিল নেক্সট কোশ্চেন হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট ডেমোক্রেসি ইন পোল্যান্ড পোল্যান্ডের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করো পোল্যান্ডের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করো এটা হচ্ছে তোমাদের নেক্সট কোশ্চেন তারপরে হচ্ছে ডিফারেন্সেস বিটুইন ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড নন ডেমোক্রেটিক কন্ডিশন গণতান্ত্রিক এবং অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পার্থক্য নির্ণয় করো গণতান্ত্রিক এবং অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো নেক্সট কোশ্চেন যেটা যেটা আমাদের সম্মিলিত রাজীপুঞ্জের উপর ইউ এনের উপর ডু ইউ থিঙ্ক ইউনো ওয়ার্কস ডেমোক্রেটিক্যালি গিভ রিজনস ফর ইউর অ্যান্সার ডু ইউ থিঙ্ক ইউএনও ওয়ার্ক ডেমোক্রেটিক্যালি গিভ রিজনস ফর ইউর অ্যান্সার ইউএনও কতটা গণতান্ত্রিক সংস্থা তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করো লাস্ট কোশ্চেন যেটা ইউএনও কতটা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কতটা গণতান্ত্রিক সংস্থা তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করো এই মোটামুটি পাঁচটা কোশ্চেন থ্রি মার্কস এর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টারে এছাড়া আমি তোমাদেরকে আগের ক্লাসেও বলেছি তারপরেও যদি কোনো অসুবিধা হয় তোমরা আমার সাথে ফোনে কন্ট্যাক্ট করতে পারবে আমি তোমাদের সাহায্য করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকব তোমরা সবাই ভালো থাকো ঘরে থাকো যখনই কোনো তোমাদের বিদ্যালয় শুরু হবে তখনই তোমরা বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের জন্য আসবে ধন্যবাদ